നമ്മളുടെ കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ ട്രാഫിക് ജാം ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഷട്ടറിന് മുന്നിൽ ആളുകളെ ക്യൂ നിർത്തുന്ന ആ ഫോർമുല പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സി ടി എസ് ആയിരുന്നു കൺസിസ്റ്റന്റ് ട്രാഫിക് സോഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു നിർത്തിയതായിരുന്നു നമ്മളുടെ കടയ്ക്കകത്ത് കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് മാക്സിമം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം അൾട്രാ പ്രീമിയം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രീമിയം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് നോർമൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ബിലോ അവറേജ് കസ്റ്റമേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പ്രൈസ് ഡബിൾ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പകുതി ആളുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോകും പകുതി ആളുകൾ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ബാക്കി പകുതിയെ വെച്ചിട്ട് ഹാഫ് ദ എഫേർട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെയിം റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇനി പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ഇറങ്ങി പോകുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് ചോദിക്കും എന്താ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് അത് ഭയങ്കര വിലയാണെന്ന് ഏണ്ട അവർ വില ഇരട്ടിയാക്കി കുറച്ച് പേരും കൂടെ അവരുടെ കൂടെ പോയി ഏതാ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല സാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രീമിയം അൾട്രാ പ്രീമിയം ടീമുകളുണ്ട് അവർ വന്ന് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യും ഇപ്പം എന്തായി കസ്റ്റമർ സെയിം ബട്ട് ബിസിനസ് ഡബിൾ ആയി So, you are going to make the same amount of money with half the effort. That is, traffic is not going to be able to get the price of the traffic. You are going to make the same amount of money with half the effort. That is what we have learned. So, we can accommodate more good people. Correct? This is the business in the game. That is what we have learned. So, നമുക്ക് എന്ത് വേണം ട്രാഫിക് കൊണ്ടുവരണം ദെർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാഫിക് മൂന്ന് തരം ട്രാഫിക് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് യെസ് മൂന്ന് തരം ട്രാഫിക്കുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് യെസ് ഒന്നാമത്തതാണ് ഒന്നാമത്തെ ട്രാഫിക്കാണ് ഹോട്ട് ഹോട്ട് രണ്ടാമത്തതാണ് വാം മൂന്നാമത്തതാണ് കോൾഡ് ഹോട്ട് വാം ആൻഡ് കോൾഡ് മൂന്ന് തരം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഹോട്ട് രണ്ട് വാം മൂന്ന് കോൾഡ് വീഡിയോസ് ഓൺ ആവട്ടെ വീഡിയോസ് 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 കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ തിങ്സിലേക്ക് പോവും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആയി പോവും എപ്പോഴാണ് വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കി വെക്കുന്നത് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിങ്സ് ക്ലബിൻ്റെ സെഷൻ ഞാൻ എടുക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് ജോഗിങ്ങിനുള്ള സമയമല്ല എക്സർസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമല്ല പ്യുവർലി ബുക്കും പേപ്പറും എടുത്തുകൊണ്ട് പേനയും എടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കേണ്ട സമയമാണ് ആ സമയത്ത് അന്ന് എക്സർസൈസും കൂടെ അങ്ങ് തീർത്തേക്കാം ആരെ ബോധിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകും ഹെൽത്തിനാണോ ബിസിനസ്സിനാണോ പഠിക്കാനാണോ സെയിൽസ് കൂട്ടാനാണോ വളരാനാണോ എന്തിനാണ് അറിയില്ല അപ്പം ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ തിങ്സ് കിങ്സ് ക്ലബിൻ്റെ സെഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേണ്ട ഓക്കെ വൺ തിങ് അറ്റ് എ ടൈം അതാണ് ഏത് വിജയിച്ച ആളിൻ്റെ പിൻ പിന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥ രഹസ്യവും അവരൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് സമർപ്പിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പവിത്രമായി കാണാൻ പറ്റുന്ന പവിത്രമായി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന 
അറുപത് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ കഥകൾ പറയില്ല ഞാനിവിടെ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കില്ല ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നിങ്ങളുടെ വെറുതെ കളയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അറുപത് മിനിറ്റിനെ ഒരു റിസിമസ് ആയിട്ട് റിച്വൽ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ റിച്വൽ പവിത്രമായ അറുപത് മിനിറ്റ് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിറ്റേഷനാണ് ഈ അറുപത് മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അത് കേട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അത് കാണുകയും കേൾക്കുകയും എഴുതുകയും വേണം കാരണം കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വിഷ്വൽ ഇമ്പാക്ട് ഇൻ യുവർ ബ്രെയിൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഒഡിറ്ററി എഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് കിനസ്തെറ്റിക് മൂന്ന് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ബ്രെയിനിനുള്ളത് ഒന്ന് വിഷ്വൽ രണ്ട് ഒഡിറ്ററി മൂന്ന് കിനസ്തെറ്റിക് ടച്ച് ആ ടച്ച് വരുന്നത് എഴുതുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ടോപ്പിക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞങ്ങ് പോയാൽ മതി എന്തിനാണ് ഞാൻ എഴുതുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഐ എം കണക്ടിങ് വിത്ത് യുവർ ബ്രെയിൻ സോ അപ്പോ നിങ്ങളും കൂടെ എഴുതുകയാണെങ്കിലോ ഇറ്റ്സ് ഡബിൾ എഫക്ട് സോ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എവറി ഡേ ബി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സോ മൂന്ന് തരം ട്രാഫിക് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹോട്ട് രണ്ട് വാം മൂന്ന് കോൾഡ് ഹോട്ട് ഹോട്ട് ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് യുവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമറെയാണ് ഹോട്ട് ട്രാഫിക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാട്ട് ഈസ് വാം വാം കസ്റ്റമേഴ്സ് നിങ്ങളെ അറിയാം ബട്ട് ഇതുവരെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ബിസിനസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നോട്ട് ഡൺ എനി ബിസിനസ് വിത്ത് യു ബട്ട് ദേ നോ യു നിങ്ങളെ അറിയാം പക്ഷെ അവര് നമ്മളുമായിട്ട് ബിസിനസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തതാണ് കോൾഡ് ദേ ആർ ആബ്സല്യൂട്ട് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് സോ മൂന്ന് തരം കസ്റ്റമറാണ് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിലുള്ളത് ഒന്ന് ഹോട്ട് രണ്ട് വാം മൂന്ന് കോൾഡ് ആരാണ് ഹോട്ട് ഹോട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് അവർ ആർ അവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ദേ ഓൾറെഡി ഡൺ ബിസിനസ് വിത്ത് യു ആരാണ് വാം കസ്റ്റമർ നമ്മളെ അറിയാം പക്ഷെ നമ്മളുമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളെ ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മുടെ കമ്പനിയോ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെയോ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിനെയോ അവർക്കറിയാം മൂന്നാമതാണ് കോൾഡ് ട്രാഫിക് കോൾഡ് മീൻസ് ദേ ആർ ആബ്സല്യൂട്ട് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് അവർക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയുകയില്ല സോ ഒന്നാമത്തത് ഹോട്ട് ട്രാഫിക് യെസ് നെയിം ഒന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് തരം ട്രാഫിക് ഏതൊക്കെയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നെയിം അഖിൽ നെയിം യെസ് എസ് അഖിൽ ഓപ്പൺ ആക്കി തരും Yes. Good morning. Okay. Good morning. We, we have three types of traffic in our business. Okay. One is hot, one is warm, and one is calm, uh, cold. What is hot? Hot is our existing customers. We have all the customers. We have business like order. We have all the business like order. We have all the hot customers. Okay. Uh, the number two, warm customers, which are ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ഉള്ളോ നമ്മൾ അറിയാം നമ്മൾ ആരാ നമ്മളെ ബിസിനസ് എന്താ അറിയാ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇടപാടൊന്നും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് വാം കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്പർ ടു നമ്പർ ത്രീ കോൾഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇതാണ് നമ്മള് നമ്മളെ ഒരു പിടിവ് ഇല്ല നമ്മൾ ന്യൂ ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അറിയില്ല നമ്മൾ ആരാന്ന് പറയാത്ത അതാണ് കോൾഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് യെസ് വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗുഡ് യെസ് അപ്പോ ഹോട്ട് കസ്റ്റമർ കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്തിലേക്ക് പോവാം ഹോട്ട് ഹോട്ട് ട്രാഫിക് ആരാണ് നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമറെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഹോട്ട് കസ്റ്റമറെ നമുക്ക് വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും ഹോട്ട് കസ്റ്റമർ ഓർ ഹോട്ട് ട്രാഫിക് ഹോട്ട് ട്രാഫിക്കിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പണ്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പം മേടിക്കാത്ത ആളുകൾ അവരെന്താണ് ഡി ആക്ടിവേറ്റഡ് ആണ് അവരെ നമുക്ക് റീ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ രണ്ടാമത്തെ ടീം ആരാ 
നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായി മേടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ ഒന്നാമത്തെ ആരാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയോ ദ നമ്പർ വൺ ഹോട്ടസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ ദ നമ്പർ വൺ ഹോട്ടസ്റ്റ് ട്രാഫിക് ക്ലയൻസ് ഹു ആർ ബൈയിങ് ഫ്രം യു നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനം ഇപ്പം മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അവിടെയാണ് അപ്സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ക്രോസ് സെല്ലിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സാധനം നമ്മളുടെ കടയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് അവർ മേടിക്കുകയാണ് ആ സമയം ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ ദം ഫോർ അസ് ടു അപ്സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് സെൽ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ത് വൺ ടൈം ഓഫർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിനും എന്ത് വേണം ഒരു വൺ ടൈം ഓഫർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം വൺ ടൈം ഓഫർ എന്താണ് വൺ ടൈം ഓഫറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് സാധനം അവർ മേടിച്ചാലും ഏത് സാധനം നമ്മളുടെ കസ്റ്റമർ മേടിച്ചാലും അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൺ ടൈം ഓഫർ അതിൻ്റെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മള് നെയ്മ നമ്മള് മാക്ഡി ചെല്ലുന്നു മാക്ഡി ചെന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ബർഗർ ഓർഡർ ചെയ്യാണ് അല്ലെ വെരി നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റ് ആ കൗണ്ടറിൽ നിൽക്കുന്ന പെണ്ണ് ചോദിക്കും സർ വാട്ട് അബൌട്ട് ഫ്രൈസ് വാട്ട് അബൌട്ട് ഫ്രൈസ് നമുക്ക് തോന്നും ഏ വാട്ട് എ സ്റ്റുപ്പിഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ഇവരിങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് യു നോ സംതിങ് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റുപ്പിഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ ഒരു സാധനം മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത ഒരു സാധനം കൂടെ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ യു ആർ ആക്ച്വലി ലൂസിങ് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് യുവർ പ്രോഫിറ്റ് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് യുവർ പ്രോഫിറ്റ് യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു സെൽ സംതിങ് വൈൽ ദ പർച്ചേസ് അവർ മേടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ സാധനം മേടിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ കാർട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് സൈറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ സൈറ്റും അവരുടെ സൈറ്റും അടുത്ത് നോക്കി അറിയാം നമ്മളുടെ സൈറ്റ് നേരെ പോകുന്നത് താങ്ക് യു പേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവരുടെ സൈറ്റ് പോകുന്നത് അടുത്ത ഒരു സാധനം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാണ് പീപ്പിൾ ഹു ഓൾറെഡി ബോട്ട് ദീസ് ആർ ഓൾസോ ബൈയിങ് ദിസ് ഞാനൊരു ഫോൺ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ അവരെന്തൊക്കെ കാണിക്കും ഈ ഫോൺ എടുക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് മേടിക്കും ഇതിൻ്റെ പൗച്ച് മേടിക്കും ഇതിൻ്റെ കാർ ഹോൾഡർ മേടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ട് മേടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ താഴെ റെക്കമെൻഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് താങ്ക് യു നോട്ട് അല്ല കാണിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോസ് ബ്ലീഡിങ് ഓഫ് അവർ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഒരു കസ്റ്റമർ ഒരു പേയ്മെന്റ് തരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവരോട് അടുത്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ലോസ് ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഫോർ യു ടു സെൽ മോർ ഓഫർ സംതിങ് എൽസ് കാരണം എന്താ ഞാൻ അസ്മലിക്കയുടെ കടയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അസ്മലിക്ക പേഴ്സ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുക ഞാൻ പേയ്മെന്റ് തരാൻ വേണ്ടി പേഴ്സ് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് എടുത്ത് കൈ വെച്ചിരിക്കുക മൈ കാർഡ് ഈസ് റെഡി മൈ പേഴ്സ് ഈസ് റെഡി മൈ മണി ഈസ് റെഡി ഇറ്റ്സ് ഇൻ മൈ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ യു ടു സെൽ സംതിങ് സോ ദ ഹോട്ടസ്റ്റ് ട്രാഫിക് ഏതാണ് ദോസ് ഹു ആർ ബൈയിങ് ഫ്രം യു നൗ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു ഓഫർ something else അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ചിലരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും കാണത്തില്ല ഇപ്പം നെയ്മിന് വെള്ളം കൊടുക്കുക എന്താ ഞാൻ അഡീഷണൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നെയ്മ ഞാനിപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് വീട്ടിൽ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ മറ്റേത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പ്രത്യേകിച്ച് ജി സി സിയിലുള്ളവർക്കറിയാം ഈ സാധനം പൊക്കി കമത്തി വെക്കുന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം 
എനിക്കിപ്പം റിവൈവുകാർ എന്ത് ചെയ്തു അവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ നൗ വി ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ എന്തിൻ്റെ അതൊരു ഒരു ട്യൂബ് ഒരു മോട്ടറും വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു സാധനം ഇത് ഓണാക്കി കഴിയുമ്പോൾ സാറിന് വെള്ളം കിട്ടും ഏഹ് കൊള്ളാമല്ലോ ഇതെപ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നതെന്നറിയോ മറ്റേ നമ്മൾ ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് കാർഡ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കൂപ്പൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരിങ്ങോട്ട് പറയാണ് സാർ അതും കൂടെ വീട്ടിരിപ്പുണ്ട് സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ കൊടുക്കാനില്ലെങ്കിൽ ഓഫർ സംതിങ് എൽസ് ഫ്രം സം വൺ എൽസ് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും സാധനം അതിൻ്റെ കൂടെ കയറ്റി വിട് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒപ്പം കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് ഷീബച്ചേച്ചിക്ക് ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ ഫേഷ്യല് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആ ഫേഷ്യല് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് അടുത്ത ഒരാഴ്ച താണ്ട് ഇതും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞൊരു ക്രീം എടുത്ത് കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു വില നോക്കത്തില്ല ആൻഡ് ദേ ആർ റെഡി ടു പേ എനിത്തിങ് മുടി വെട്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്പ്രേ തരികയാണ് സാർ ഇതടിച്ചാൽ മതി ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും മേടിക്കുമോ ആ മൊമെന്റിൽ മേടിക്കും ആ സാധനം ശീവച്ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ശീവച്ചേച്ചിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആക്കി കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രം മതി ഇതും ട്രാഫിക് ആണ് ഹലോ ഈ പേയ്മെന്റ് തരാൻ നിൽക്കുന്ന കസ്റ്റമറും മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതൻ ട്രാഫിക് ആണ് വിച്ച് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി ദ ഹോട്ടസ്റ്റ് ട്രാഫിക് ഇവിടെ ലീഡ്സ് ഇല്ല ലീഡ്സ് ഇല്ല ലീഡ്സ് ഇല്ല ദിസ് ഈസ് എ ലീഡ് ദിസ് ഈസ് എൻ എൻക്വയറി ഹു ഈസ് ഓൾറെഡി ബൈങ് ഫ്രം യു അവർക്ക് വിൽക്കാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആർക്കാ വിൽക്കുന്നേ നെയ്മെന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തേ എന്നെ കണ്ടു കൊച്ചിയിൽ വരുത്തിച്ചു കൊച്ചിയിൽ വന്ന് അന്ന് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എൻജോയ് ചെയ്ത് അന്ന് ഐ പുട്ട് അപ്പ് അനദർ ഓഫർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു വൺ ടൈം ഓഫർ കിങ്സ് ക്ലബ് അതെടുത്തു അത് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ പുട്ട് അപ്പ് അനദർ വൺ ടൈം ഓഫർ ദുബൈയിലേക്ക് വരാൻ ദുബൈ വന്ന് അന്ന് ഐ പുട്ട് അപ്പ് അനദർ വൺ ടൈം ഓഫർ ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ കിങ് മേക്കേഴ്സിലേക്ക് വരാം ആൻഡ് നൗ യു ആർ ഇറ്റ് മൈ അൾട്രാ പ്രീമിയം ക്ലബ് നോക്കിക്കെ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സാധനം സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെൻ യു ആർ ബൈയിങ് സംതിങ് എൽസ് ദുബൈ പ്രോഗ്രാം നെയിം പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ കിങ് മേക്കേഴ്സ് ക്ലബ് ഓഫർ ചെയ്തത് വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാം പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ കിങ്സ് ക്ലബ് ഓഫർ ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹോട്ടസ്റ്റ് ട്രാഫിക് ഇൻ യുവർ ബിസിനസ് ഏറ്റവും ഹോട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പ്രതിസന്ധികളുള്ള കടവൊക്കെ ഉള്ള പെട്ടെന്ന് കാശ് വേണ്ട ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ദിസ് ഈസ് യുവർ നമ്പർ വൺ കസ്റ്റമർ അപ്പൊ ഈ നനഞ്ഞടം കുഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അതൊക്കെ തന്നെ കാരണം അവര് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്ന് നം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താ അവന് വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ അവരെ ആരെയും പറ്റിക്കുകയല്ല വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് മോർ വാല്യൂ കറക്റ്റ് അത് നമ്മളുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് കാരണം എന്താ നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു സാധനം മേടിച്ചു ഇപ്പം ആയിരം രൂപയായി ഫേഷ്യൽ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുക ആ ആയിരം രൂപയ്ക്കകത്ത് ശിവചേച്ചിയുടെ കയ്യിലോട്ട് ഞാൻ ആയിരം രൂപ തരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് പോകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സർവീസ് കോസ്റ്റ് പോകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സാലറി പോകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റെൻറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കി എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ലെറ്റ്സ് എ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശിവചേച്ചിക്കുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ശിവചേച്ചി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വൺ ടൈം ഓഫറായിട്ട് തരികയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഷീവ ചേച്ചിക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ ലാഭമുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ മുന്നൂറിൽ ഒരു രൂപ പോലും ഇനി എക്സ്പെൻസ് പാർട്ടിലേക്ക് പോവില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഈ എഴുന്നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ അകത്ത് സാലറിയും റെൻറ്റും 
അതും ഇതും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കിട്ടുന്നതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ലാഭമാണ് നോക്കിക്കേ ആയിരം രൂപയുടെ സർവീസ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടി വൺ ടൈം സെയിൽസിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഒരു ദിവസം വന്ന് ബില്ല് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ബില്ല് ചെയ്യുന്ന ട്വന്റി ടു തേർട്ടി പെർസെന്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ വൺ ടൈം ഓഫർ എടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ റീറ്റെയിലിൽ അത്രയും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടില്ല പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒത്തിരി പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ചേച്ചി ആരാ അനിത മേഡം ആണ് യെസ് ഏ നിങ്ങൾക്കറിയോ ബ്യൂട്ടി പാർലർ അല്ലേ അനിത ചേച്ചി എന്താ സംഭവം ഞാൻ ഹെഡ് ആൻഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോളിഡേൻ്റെ സൈറ്റിലുള്ള അവിടേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് സെൻട്രലിലേക്ക് ചെല്ലുക അപ്പം താഴെ പെമ്പിളുകാരും പോകുന്നുണ്ട് അവളുമാർ പറഞ്ഞു സാർ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് ബേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ നാളെ എനിക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് യെസ് സാർ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരുത്തുന്നു അവൾ സ്ക്രീനിൽ എന്നെ കാണിക്കുകയാണ് തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് സാർ ഇത് കണ്ടോ താരനുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ അടുപ്പോ ഇല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുടിയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ല മുടി വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ സർ എന്നിട്ട് വേറൊരു സാധനം എടുത്തിട്ട് സ്കിന്നിൽ വെച്ചിട്ട് സർ ഇത് കണ്ടോ അതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുകയാണ് അവൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുകയാണ് സർ മുടി വെട്ടാനും ഷേവ് ചെയ്യാനും ചെന്ന എന്നെ കൊണ്ട് അവൾ പറയിപ്പിച്ചു ഓക്കെ നമുക്ക് ഹെയർ സ്പാ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ സർ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോർമൽ ഉണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡിൻ്റെ നമുക്കൊരു ഒരു ഇത്തിരി ഇതായിട്ടുള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ പിന്നെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം എൻ്റെ എന്താ നമ്മളെ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൽ എന്താണ് കാരണം ഞാൻ ആ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാട്ടിലത് വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ട് അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ നമ്മളെ ഫിഫ്റ്റീൻ അവൾ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പറച്ചിലാണ് സർ പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് സെലിബ്രിറ്റികൾ മാത്രം ചെയ്യും സാറിന് നാളെ ഇവൻ്റ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറയാം ഞാൻ അവിടുത്തെ സ്ഥിരം ക്ലയൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്നെ അറിയാം ഞാൻ സാറിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ കാണുന്നത് അത്രയും പേര് വരുന്നതിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് സാർ അത് വൺ ടൈം ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഞാനൊരു മൂന്ന് സർവീസ് സാറിന് ഞാൻ ഫ്രീ തരാം പക്ഷെ അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആവും ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് അത് അവൾ ചെയ്തു ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ സർവീസ് ചെയ്ത എനിക്ക് അവർ തന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതല്ല ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ അഡീഷണൽ പ്രൊഡക്ട്സ് എനിക്ക് തന്നു അതിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഷാംപു കണ്ടീഷണർ പിന്നെ ഫേസിൽ ഇടാനുള്ള ഒരു സാധനം പിന്നെ യു വി ഫിഫ്റ്റിയുടെ സാധനം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു സാധനം എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പറയാണ് സർ ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ഇത് അവർക്കറിയാം ഈ ക്ലയൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല പേയ്മെൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് തിരക്കത്ത് പോലും ഇല്ല എന്നറിയാം ഞാൻ മാത്രമല്ല അവിടെ വരുന്നതിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വരുന്നു ഷേവ് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ ഷേവ് ചെയ്തിട്ട് പോകും പക്ഷെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇഫ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് യുവർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ഒപ്റ്റിങ് യുവർ വൺ ടൈം ഓഫർ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടും യുവർ ഹോട്ടസ്റ്റ് ട്രാഫിക് ദോസ് ഹു ആർ ബൈയിങ് ഫ്രം യു എത്ര പേർക്കുണ്ട് വൺ ടൈം ഓഫർ ഐ എം ഷുവർ നോ വൺ ഷീവ ചേച്ചി കൈ പൊക്കി ഓക്കെ വൺ ടു എന്നിട്ട് പറയാണ് ലീഡ്സ് ഇല്ലാന്ന് എൻക്വയറി ഇല്ലെന്ന് ദിസ് ഈസ് ആൻ എൻക്വയറി അവൻ പേഴ്സുമായിട്ട് നിൽക്കുക എന്താണ് ആമസോണിന്റെ പരിപാടി വിശാഖെ നീ ഒരു സാധനം കാർട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു പേയ്മെന്റ് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ അവൻ അറിയാം എന്തായാലും ഇവൻ ഇത്തിരി പണിയുണ്ട് ഇപ്പം ഒ ടി പി വരും ആ ഒ ടി പി എടുത്ത് അടിക്കണം ആ സമയത്ത് തന്നെ അവൻ നിന്നെ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അയ്യോ ഒരു കാര്യം കൂടെ അജിത്തിന്റെ അടുത്ത് വളം മേടിക്കാൻ വരുന്നവന്റെ അടുത്ത് ചെടിയെങ്കിലും കാണിക്കണ
മനസ്സിലാവുന്നോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവന്റെ ബ്രെയിൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റമറുടെ മൈൻഡ് വേറൊരു മൈൻഡ് ആണ് ശരിയാണോ ഇന്നലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയായിരുന്നു എന്തിനാ ഒരു ഒരു പാല് മേടിക്കാൻ തിരിച്ചു വന്നത് എന്തൊക്കെയായിട്ടാ ഏ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ ആ സാധനം വേണമെന്ന് ഇതാണ് വൺ ടൈം ഓഫറിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ താഴെ സ്പിന്നീസിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാനിപ്പോ സനീഷിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു ഡ്രൈവറെ ഏൽപ്പിച്ചു കാരണം ഞാൻ പോയാൽ കാർട്ട് നിറച്ചോണ്ടേ വരത്തുള്ളൂ ആകെ പോകുന്ന സ്പിന്നീസില അത് കുഞ്ഞൂട്ടനെയും കൊണ്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഒരു കൊട്ട സാധനമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ലവൾ അങ്ങ് തുടങ്ങി ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പരമാവധി തീറ്റിച്ചിട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വായിലിരിക്കുന്ന കേൾക്കണം ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ മേടിക്കും ഇപ്പോ സ്പിന്നീസിലെ പ്രത്യേകത അറിയോ താഴത്തെ സ്പിന്നീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എന്തിന് ചെന്നാലും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പെങ്കോച്ച് എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് ഒരു പായ്ക്കറ്റ് ചക്ക കൊണ്ട് തന്നെ ചക്ക ആ ചക്ക നല്ല നല്ല ഒന്നാം തരം തൈലാൻഡ് ചക്ക മറ്റേ നല്ല വൃത്തിയാക്കി നല്ല പാക്ക് ചെയ്ത് സ്പിന്നീസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റാ എന്തോ ടേസ്റ്റ് ആണെന്നറിയോ ഓഹ് ആകെ ആറ് ചുളയുള്ളൂ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് തിന്നാവുന്ന സാധനമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരെണ്ണം തിന്നും നടന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരെണ്ണം വേണം വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം കഴിക്കണം മൂന്നെണ്ണം മേടിക്കും ഒരെണ്ണത്തിന് ഇരുപത്തി ആറ് ദറംസ് ഇരുപത്തി ആറ് ദറംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം അറുന്നൂറ് രൂപ വരും ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാത്ത സ്പിന്നീസിൽ പോയാൽ എനിക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ നഷ്ടമാണ് അവൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ റവന്യൂ കൂടുക ഒന്നുമില്ല ചക്ക അവർ മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ വീക്ക്നെസ് ആണ് ഈ സാധനം തരും രണ്ടാമത്താണ് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഈ കോട്ടൺ ക്യാൻഡിയുടെ ടേസ്റ്റ് വരുന്ന ഗ്രേപ്സ് യു എസ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഓഫ് എന്തോ ടേസ്റ്റാന്ന് പറയും കോട്ടൺ ക്യാൻഡിയുടെ ടേസ്റ്റാ ഈ സാധനം ഇവർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ വില്ലടിക്കുന്ന സാധനത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അറുപത്തിയെട്ട് ദറംസ് ആണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ വരും ഇതും മേടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം സ്പിന്നീസിന്റെ അതിലേ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അവിടെ ആ സ്പിന്നീസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ട് നോക്കത്തേയില്ല ഒന്നും വേണ്ടെങ്കിലും അവിടെ കയറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചക്കയും മുന്തിരിങ്ങയും മേടിക്കും വൺ ടൈം ഓഫർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇതിന് ഓഫറൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സാധനം മേടിക്കാൻ വരുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് അപ്സെല് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമർ ഇല്ലെന്ന് നെയ്മേ വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാമിന് വരുന്നവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഈ വൺ ടൈം ഓഫർ ഞാൻ ഈ അപ്സെല്ലിങ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കിങ്സ് ക്ലബ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ അസ്മലിക്ക കിങ്സ് ക്ലബിൽ വരുന്നവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഈ വൺ ടൈം ഓഫർ കിങ് മേക്കേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹോട്ടസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ പല്ല് ശശിയേട്ടൻ എന്തോ പറയാനുണ്ട് പല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ശശിയേട്ട ആ രാവിലെ എല്ലാവരും പല്ല് തേച്ചോന്ന് ചോദിച്ചേ ആ എന്തോ കൈവക്കിയതെന്തായിരുന്നു അല്ല ശശിയേട്ടൻ കൈവൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറയാനായിരുന്നോ അല്ല വൺ ടൈം വൺ ടൈം ഓഫർ എഫക്റ്റീവ് ഞാനെ പറയരുത് അതെ സാറിന്റെ സാർ ചെയ്യുന്ന ആ ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ സാറിന് പറ്റാൽ മതി മ്യൂട്ട് മാറ്റ് അഖിൽ നാസറിക്ക ഉണ്ടോ ഇവിടെ നെസ്റ്റോ ഞാൻ ഇന്നലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സൗദി സ്റ്റൈല് ചെക്ക് ചെയ്തു ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴ് ദുബായിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിനേക്കാൾ ദുബായിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് സാധനം ഇന്ത്യയിലെ ഞങ്ങളെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഞാന് നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റിനോട് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള സെയില് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടെൻ തൗസൻഡ് പീസ് ആണ് സപ്പോസ് അപ്പൊ ദുബായിൽ നിന്ന് അവിടത്തേക്ക് ഏകദേശം തൗസൻഡ് പ്ലസ് സാധനം പോകുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചു നമ്മൾക്ക് ഈ ആ സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സൗദിക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ടെൻ തൗസൻഡ്
നമ്മുടെ സംബന്ധിച്ചോടെ നമുക്ക് ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് പിന്നെ ആളിലേക്ക് വേണ്ടി വരുമോ അവൻ പറഞ്ഞു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലേബർ ഉണ്ടായാൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എൻറ്റയർ സെറ്റപ്പിൽ ഈ തൗസൻഡ് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ വൺ മില്യൺ എക്സ്ട്രാ ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്തത് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് പോയിട്ട് അടുത്ത ഫാക്ടറിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസിനെ ആരും കൺട്രോൾ ചെയ്യണ്ട ആ തൗസൻഡ് അവർക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നും ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പഠനം നടത്തിയിട്ട് ആ എക്സ്പെൻസ് അവിടെ കുറപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു മെഷീൻ മേടിച്ചാൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ബിസിനസ്സുകാരാണ് ബിസിനസ്സുകാരാണ് കൂടുതൽ വണ്ടി മേടിക്കുന്നത് ഈ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ആ ഞാനിപ്പോ റേഞ്ച് റോവർ കൊണ്ടുവരികയാണ് വെൽഫിറ്റിലോട്ട് അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് സീറ്റ് കവറിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം പറയാണ് സാറേ നമ്മുടെ ഈ ഹെഡ് ട്രസ്റ്റ് വരുമല്ലോ ഹെഡ് ട്രസ്റ്റ് വരുന്നിടത്ത് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് സാറിന്റെ കമ്പനിയുടെ ലോഗോ കൊടുക്കാം ആ ഹാ ഹാ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറയൂ അത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓർഡർ എങ്ങനെയുണ്ട് അത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം താല്പര്യം അത് നമുക്ക് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സാധനം നമുക്ക് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിനെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയെ നമ്മുടെ റവന്യൂനെ എല്ലാം ബാധിക്കും അതുപോലെ കസ്റ്റമർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പത്ത് സാധനം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിന് വേണ്ടി അപ്പൊ എംപ്ലോയീസിന് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം എന്താന്ന് അറിയോ അച്ചു വിച്ചു കാറിന്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലയോ പിള്ളേരുടെ പേര് എഴുതി വെക്കും അച്ചു കുച്ചു വിച്ചു എന്ത് കൊണ്ടുവന്നാലും നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കും അതാ അതാ ഇവിടെ ഗൾഫിൽ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ പുറത്ത് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ സീറ്റേൽ എഴുതുന്നതിന് ആരുടെയും പെർമിഷൻ വേണ്ട കേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കേക്ക് കേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത്രയും വലിയ രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതിന് ഇന്ന് വലിയൊരു മാർക്കറ്റായിട്ട് ഈ കേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി മാറിയത് എങ്ങനെയാ അതിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തു കൊച്ചുങ്ങളുടെ പണ്ട് നമ്മുടെ പേര് മാത്രമായിരുന്നു എഴുതുന്നത് ആ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ആളുകൾ കൂടുതൽ അത് വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങി ശരിയല്ലേ യെസ് നാസ്രിക്ക ഓക്കെ ഈ അപ്സെലിംഗ് ക്രോസ്സെലിംഗ് സാർ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ഈ ഒ ടി ഒ ഒ ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ ഈ ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് അത് ഈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ടെർമിനോളജി ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്ന് ഒ ടി ഒ ഇത് വൺ ടൈം ഓഫർ ഓക്കെ മറ്റേത് പറഞ്ഞത് ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ അത് ബോഗോ അത് ബോഗോ ഇത് ഓട്ടോ മറ്റേത് ബോഗോ രണ്ട് ഓക്കെ ശാസ്ത്രയ്ക്ക് പറയൂ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ അത് ഇതേമാതിരി തന്നെ സാറിന് ഈ ഒ ടി ഒന്റെ അതേ ഒരു എഫക്റ്റീവ് തന്നെ നമുക്ക് അതിലും കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കലും കസ്റ്റമറിന് കൂടുതൽ കൺവീനിയന്റും വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഈ അപ്സെലിംഗും ക്രോസ് സെല്ലിംഗ് സാർ പറഞ്ഞു അതും വളരെ ഇപ്പൊ സാറ് ചക്കെടുത്തതൊക്കെ ഈ ക്രോസ് സെല്ലിംഗിൽ വരുന്ന സാധനമാണ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ അത് ഇതേമാതിരി തന്നെ ചെക്ക്ഔട്ട് ഏരിയയിലും അതുപോലെ നമ്മളെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ ഈ എസ് ക്യു കൂടുതൽ മറ്റേ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതൽ ഓവർ സ്റ്റോക്കോ നിയർ ഏജിങ് സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഏജിങ് സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ വരും അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം അതും കൂടി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ക്രോസ് സെല്ലിംഗിൽ വെക്കാറുണ്ട് അത് രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് കസ്റ്റമർക്ക് ഗുണമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് ഈ സാധനം ഏജിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ആ സാധനം ഡെഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് കസ്റ്റമർക്ക് ഇത്തരത്തിലൂടെ ക്രോസ് സെല്ലിംഗിൽ വെച്ചപ്പോൾ വെജിറ്റബിളിന്റെ ഏരിയയിൽ പോകുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ കട്ടിംഗ് ബോർഡും കത്തിയും കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് കാണാത്ത ഓഫർ കാണുമ്പോൾ ഇതിന് റിലേറ്റഡ് ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേറ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കസ്റ്റമർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ട്രാഫിക്കുകളിൽ ഇടുന്ന് ഒരു ടെൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് എടുത്താൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്
അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിനക്ക് നോക്കുമ്പോ ഈ ഇതിനെ പലതരത്തിലും നമുക്ക് ഇതിനെ ബെനിഫിറ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരേ സാധനം തന്നെ സാർ പണി ഓട്ടിയോനെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെപ്തിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലും ഇത് റവന്യൂ ആയി ഇതിനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ബെനിഫിറ്റ് സെയിം ടൈം നമുക്ക് അതൊരു പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സോ ഹോട്ടസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ഹു ആർ ബൈങ് ഫ്രം യു ഇനി ഹോട്ടസ്റ്റ് നമ്പർ ടു രണ്ടാമത്തെ ഹോട്ടസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ അതാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ ഇവിടെ ഒരു അസംഷൻ ഉണ്ട് അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് എ ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് നെയ്മിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ ഓട്ടോ വർക്ക് ചെയ്തത് ആ വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാമിന് തന്ന പതിനായിരം രൂപ അത്രയും നെയ്മിന് ഗുണം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അത്രയും വാല്യൂ ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അന്ന് ടു ലാക്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തത് ആ ടു ലാക്സിൽ ഞാൻ അത്രയും വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ദുബൈ പ്രോഗ്രാമിന് വന്നത് ദുബൈ പ്രോഗ്രാമിൽ അത്രയും വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റംസിലേക്ക് വന്നത് ശരിയല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ അസംഷൻ ഉണ്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലയന്റ് ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം ദേ ഷുഡ് ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹോട്ടസ്റ്റ് നമ്പർ ടു യു ആർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ ഹു ഓൾറെഡി ബോട്ട് സംതിങ് ഫ്രം യു സോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പം മേടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നമ്മുടെ ഇത് മേടിച്ചവരായിക്കോട്ടെ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെയും ഇനി പണ്ട് നമ്മളുടെ അടുത്തൊന്ന് മേടിച്ചു ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഡി ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഓൾറെഡി ലൈക്ക് യു ദേ ഓൾറെഡി ട്രസ്റ്റ് യു ആൻഡ് ദേ ഓൾറെഡി ഡൺ ബിസിനസ് വിത്ത് യു അവർക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വാസമുണ്ട് അവർ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതാണ് ഹോട്ട് കസ്റ്റമർ ആരാണ് ഹോട്ട് കസ്റ്റമർ ദേ ലൈക്ക് യു ദേ ട്രസ്റ്റ് യു ആൻഡ് ദേ വാണ്ട് ടു ഡു ബിസിനസ് വിത്ത് യു ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡൺ ബിസിനസ് വിത്ത് യു ദിസ് ഈസ് ദ ഹോട്ടസ്റ്റ് ട്രാഫിക് സോ ഇവരെ പിടിക്കാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി പുട്ട് ആൻഡ് ഓഫർ ഒരു ഇറസിസ്റ്റബിൾ ഓഫർ സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഹോട്ട് കസ്റ്റമറെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഇറസിസ്റ്റബിൾ ഓഫർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പത് തവണ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രീമിയം സെല്ലിംഗ് സീക്രട്ട്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പഠിച്ചേ ഹൗ ടു സെറ്റ് ആൻഡ് ഇറസിസ്റ്റബിൾ ഓഫർ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളും ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച കാര്യം നടപ്പാക്കാൻ അറിയില്ല എന്താണ് ഇറസിസ്റ്റബിൾ ഓഫർ ഒരു രീതിയിലും അവർക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റരുത് അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒമ്പത് തവണ പത്ത് മണിക്കൂർ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു എവിടെ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ ആറ് തവണ ദുബൈയിൽ രണ്ട് തവണ സൗദിയിലും ഖത്തറിലും ഓരോ തവണ പത്ത് തവണ ഇറസിസ്റ്റബിൾ ഓഫർ സോ ഹോട്ടസ്റ്റ് ട്രാഫിക്കിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് യുവർ ഇറസിസ്റ്റബിൾ ഓഫർ Because you don't need to convince them. You don't need to convince them anymore. Because they are going to be able to do your business. They are going to be able to do your business. So, what is the reason? They are going to be an irresistible offer. They are going to be able to do your business. Offer is going to be able to do your business. They are going to be able to do your business. നിങ്ങൾ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പുറകിന് പോകുന്നു പുതിയ മാർക്കറ്റിന്റെ പുറകിന് പോകുന്നു പുതിയ പുതിയ കസ്റ്റമറുടെ പുറകിന് പോകുന്നു പുതിയ സപ്ലയറുടെ പുറകിന് പോകുന്നു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് കടയ്ക്കകത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് തിരക്കി കടയ്ക്ക് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് സോ 
ഹോട്ട് കസ്റ്റമറുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ദേ ഓൾറെഡി ലൈക്ക് യു ദേ ഓൾറെഡി ട്രസ്റ്റ് യു ആൻഡ് ദേ ഓൾറെഡി ഡൺ ബിസിനസ് വിത്ത് യു ആൻഡ് ദേ ആർ റെഡി ടു ഡു ബിസിനസ് വിത്ത് യു എഗെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹോട്ടസ്റ്റ് ട്രാഫിക് ഇതാണ് ഹോട്ട് ട്രാഫിക് ഇവിടെ ലീഡ് ജനറേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം എന്താ നമ്മളെ അറിയാത്ത നമ്മളെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നമ്മളുമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത നമ്മളെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന പരിപാടി മാത്രമേ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം മാർക്കറ്റിംഗ് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഹോട്ട് കസ്റ്റമറെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് രണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വാം കസ്റ്റമറെ കൊണ്ടുവരുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് മൂന്ന് കോൾഡ് കസ്റ്റമറെ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെ അബ്സലൂട്ട് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാർക്കറ്റിംഗ് സോ രണ്ടാമത്തതാണ് വാം ട്രാഫിക് ഹോട്ട് ട്രാഫിക്ക് മനസ്സിലായേ ഇനി ഞാൻ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ രാവിലെ വയർ നിറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും രണ്ടാമത്തതാണ് വാം ട്രാഫിക് വാം ട്രാഫിക്കിന്റെ പ്രത്യേകത ദേ ഓൾറെഡി നോ യു പക്ഷെ നമ്മളുമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അഥവാ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ മെയിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്നും അവർ മേടിച്ചിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സാധനങ്ങളെ അവർ മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മളെ അവർക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം But they have not done any business with you. This is warm traffic. Now, Asmalika. Asmalika is coming to the training. Asisika is coming to the training. One thing is to do. Okay. Deactivation. One thing is to do. 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 That is to do. That is to do. One thing 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 is to do. അവരെ നമ്മൾ റീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക പണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല അവർക്കൊരു ഓഫർ കൊടുത്തിട്ടോ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടോ അവരെ റീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഹോട്ട് ട്രാഫിക് യെസ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വാൺ ട്രാഫിക് അസ്മലിക്കയ്ക്ക് എന്നെ അറിയാം എൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് മേടിക്കുന്നുണ്ട് അസീസിക്ക് എൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് മേടിക്കുന്നുണ്ട് മുജീബിക്ക് എൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് മേടിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾ പലയിടത്തും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പലയിടത്തും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്നു എത്ര പേര് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ അനിൽ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്ന് അപ്പോ അവിടെ എന്താണ് നെയ്മ് ഇപ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു നെയ്മ് ആരാണ് എൻ്റെ ഹോട്ട് ട്രാഫിക് ആണ് നെയ്മിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഈ അഞ്ച് ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ആറ് ദിവസത്തെ ദുബൈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒക്കെ നെയ്മിനെ കണ്ടോണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എടാ നീ പോയായിരുന്നു പുള്ളി എടുത്ത് അല്ലേ നെയ്മ് എന്നെ കുറിച്ച് ആ അൺനോൺ പേഴ്സൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് അയാൾക്ക് ഓൾറെഡി എന്നെ അറിയാം അത് എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടതായിരിക്കാം എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ഇഷ്യൂ കേട്ടതായിരിക്കാം വട്ട് അവർ എങ്ങനെയും എന്നെ അറിയാം നെയ്മ് എനിക്ക് അയാളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു ഇതാണ് വാം കസ്റ്റമർ ഡയറക്റ്റ് നമ്മളെ അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇവരെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇവരെ കൊണ്ടുവരാൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് റഫറൽ മെക്കാനിസം റഫറൽ മെക്കാനിസം എന്താ മെക്കാനിസം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്ന് റഫറൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്യണം ഇതും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് റഫറൽ സീക്രട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് സി ആർ എമ്മിൽ കയറി ചുമ്മാ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി വാം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഹോട്ടാക്കി എടുക്കണം എന്ന് പഠിക്കാം ഈ വാമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി ഇവൻ ആരായി ഹോട്ടായി ഹലോ വാമിനെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ഇവൻ തിളയ്ക്കും ഇപ്പൊ ആരായി ഹോട്ടായി അവ ഹോട്ടാവുമ്പോ പൈസ തരും മനസ്സിലാവുന്നോ സോ വാമാര ദേ നോ എബൌട്ട് യു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരസ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെ നമ്മുടെ ബ്രോഷർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവനാണ് വാം കസ്റ്റമർ ചെറിയ ഒരു ചൂട് കൊടുത്താൽ മതി ഈ വാമായി നിൽക്കുന്നവരെ ഹോട്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് എൻ്റെ വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാം ശരിയല്ലേ നെയ്മേ ഇങ്ങനെ വാമായി നിൽക
രണ്ടാമത്തത് വാം ട്രാഫിക് ക്ലിയർ ദേ ആർ ഓൾസോ വെരി ഗുഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വാം ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഗുഡ് കസ്റ്റമർ സോ ഒന്നെന്താണ് ഒന്ന് ഹോട്ട് രണ്ട് വാം ഹോട്ട് എന്തൊക്കെയാ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പം മേടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കറന്റ്ലി ബൈ രണ്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ മൂന്ന് പഴയ കസ്റ്റമർ വാമിൽ എന്താണ് റഫറൽ ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ പരസ്യം കണ്ടവരായിരിക്കാം നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവരായിരിക്കാം നമ്മളെ അവർക്ക് അവർ ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അവർക്ക് സുപരിചിതരാണ് ഞാൻ അതിനാണ് നിങ്ങളോട് ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യണം കോണ്ടന്റ് കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതിനും കൂടെയാണ് യെസ് മൂന്നാമത്തതാണ് കോൾഡ് കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ട്രാഫിക് അബ്സലൂട്ട് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ദേ ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് യു ദേ ഡോണ്ട് ട്രസ്റ്റ് യു ആൻഡ് ദേ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് യു കാരണം ദേ ഡോണ്ട് നോ മീ എന്നെ അറിയില്ല അവർക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എന്നിൽ വിശ്വാസം വരുന്നത് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ദേ ഡോണ്ട് ഈവൻ നോ മീ ദേ ആർ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെ ഇന്ന് സെയിൽസ് കൂട്ടണ്ടേ ഇന്ന് സെയിൽസ് വേണ്ട ആർക്കൊക്കെയാ യെസ് ദാ നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മൂന്ന് തരം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് തരം മാർക്കറ്റിൽ കസ്റ്റമർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒന്നാമത്തതാണ് ഹോട്ട് രണ്ടാമത്തതാണ് വാം മൂന്നാമത്തതാണ് കോൾഡ് ഹോട്ട് വാം ആൻഡ് കോൾഡ് കറക്റ്റ് ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഹോട്ട് ട്രാഫിക് വാം ട്രാഫിക് കോൾഡ് ട്രാഫിക് ഇത് നമ്മളുടെ ഫണലാണേ നമ്മളുടെ കടയിലേക്ക് ഇതാ ഇവിടെയാണ് സെയിൽ നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ക്ലോസിംഗ് നടക്കുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ഇവിടെയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ ഹോട്ട് ട്രാഫിക് അപ്പം ഇതൊരു ഫണലാണ് ഈ ഇതൊരു അരിപ്പ പോലിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് അരിച്ചരിച്ചരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ക്ലയൻറ്റിനെ ഇവിടെ അരിച്ച് താഴെ വീഴുകയാണ് സോ ഹോട്ട് ക്ലയൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ട്രാഫിക് വരുന്ന ഏരിയ പറയുന്ന പേരാണ് ബോഫു ബി ഒ എഫ് യു വട്ട് ഈസ് ബോഫു ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഫണൽ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഫണൽ ബോഫു വാം ട്രാഫിക് മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഫണൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഫു എം ഒ എഫ് യു മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഫണൽ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് നമ്മളെ അറിയാത്തവർ ടോഫു ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഫണൽ ബോഫു മോഫു ടോഫ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരൊക്കെ തൻ്റെ പഴയകാല പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ തൻ്റെ കടം വീട്ടാൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ തീർക്കാൻ എങ്ങനെങ്കിലും ജീവിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ദാ ഇവിടെ മാത്രം മാർക്കറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും എവിടെ ബോഫു അതെന്താ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആകാം നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ആകാം നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ചവരാകാം നിങ്ങളെ അറിയാവുന്നവരാകാം നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരാകാം അവരുടെ അടുത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്താൽ മതി അവരാണ് നിങ്ങളുടെ ഹോട്ട് ട്രാഫിക് നിങ്ങളുടെ കടം വീട്ടാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാൻ നിങ്ങളെ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന നിങ്ങളെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവിടെ മാത്രം ഡീൽ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പർപ്പസ് ഈസ് ഫോർ നിങ്ങളുടെ കടം വീട്ടുക കുറച്ച് കാശുണ്ടാക്കുക എങ്ങനെങ്കിലും ജീവിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയും വേണ്ട ഫോക്കസ് ഓൺലി ഓൺ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഫണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ട്രാഫിക് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു വൺ മില്യൺ ഡോളർ വരെയൊക്കെയുള്ള ബിസിനസ് ഒക്കെ വേണം അതായത് ഒരു പത്ത് കോടി രൂപ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഒരു കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹോട്ടും നോക്കണം വാമും നോക്കണം രണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയും വേണം ഹോട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെയും വാം കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെയും ഒരുപോലെ നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആ ഒരു വൺ മില്യൺ ഡോളർ അല്ലെ പത്ത് കോടിയുടെ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾ ആയിരം കോടി പതിനായിരം കോടി എന്നൊക്കെയുള്ള സാമ്രാജ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ ഹോട്ട് വാം 
ആൻഡ് കോൾഡ് മൂന്ന് മാർക്കറ്റും പിടിക്കണം ബോഫു മോഫു ആൻഡ് ടോഫു സോ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്യുവർലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ യുവർ പർപ്പസ് ഓഫ് യുവർ ബിസിനസ് മുജീവിക്കാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മളുടെ ടെൻ ഇയർ ടാർഗറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് തീരുമാനിക്കണം എന്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് എടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഫണൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സെയിലാണോ വേണ്ടത് ദ ഹോട്ടസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ ബോഫു കുറച്ച് സമയമെടുക്കും മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ മോഫു മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഫണൽ വാം ട്രാഫിക് നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ടൈം ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് നീങ്ങുന്നവരാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അവരും ഇതും ചെയ്തോണം കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അറി വിത്ത് മീ സോ ബോഫു മോഫു ആൻഡ് ടോഫു നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിൽ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് ചെറുതായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഡോൺ നോ എബൌട്ട് കോൾഡ് ആൻഡ് വാം മാർക്കറ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയത്തേയില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊന്നും ചെയ്യത്തേയില്ല അവർ കളിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താ ഓൾറെഡി മേടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നവൻ കടയിൽ നിൽക്കുക അപ്പുറത്തെ കടക്കാരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആരൊക്കെ അവൻ്റെ കടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആരൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത് അവനെ പിടിക്കാൻ മറ്റേവനും ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോട്ട് മാർക്കറ്റ് എപ്പോഴും കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടും റെഡ് ഓഷ്യൻ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചെറിയ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ഈ കോൾഡ് മാർക്കറ്റിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ കോഡ് അറിയത്തില്ല ആ അവിടെ കോൾഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ തൻ്റെ കടയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോഴിക്കോട് വിഷയം എൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായോ എന്നെ അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾ എൻ്റെ കിങ്സ് ക്ലബ് കിങ് മേക്കേഴ്സ് എൻ്റെ വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാമിന് പേയ്മെൻറ്റ് തന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഹോട്ട് ട്രാഫിക് ആരെങ്കിലും ഞാൻ ആ പറഞ്ഞതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമോ എൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ ശൈലി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ബോഫു ഒരാൾ പോലും പോവില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും കിങ്സ് ക്ലബ് വിട്ടു പോയോ ആരെങ്കിലും കിങ് മേക്കേഴ്സ് വിട്ടു പോയോ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാമിൽ വരാതിരുന്നോ എല്ലാവരും വരും കാരണം എന്താ ദേ ആർ ക്ലോസ് ടു മീ രണ്ട് എന്നെ അറിയാവുന്ന വാമാര എന്നെ അറിയാവുന്ന എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീ പ്രോഗ്രാം എങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ വാം അവനും എന്നെ അറിയാം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണെന്ന് അവനറിയാം എന്താണ് കോഴിക്കോട് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്തത് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടെത്തേണ്ട കോടികളുടെ സ്ട്രാറ്റജി മുടക്കി എത്തേണ്ട കോൾഡ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് എന്നെ പൊസിഷൻ ചെയ്തു തന്നത് അവർ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം ടൈം ഡിസ്കഷൻ്റെ അകത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുവരുമോ ഏ നൂറ് കണക്കിന് യൂട്യൂബേഴ്സ് അവരുടെ വീഡിയോസിൽ റീൽസ് ആയിട്ട് എന്നെ ഇട്ട് കൊണ്ടുപോയത് എവിടെയാ എൻ്റെ കോൾഡ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇനി പറ എനിക്കതുകൊണ്ട് ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ മാർക്കറ്റിംഗ് അറിയാത്തവരാണ് അന്ന് രാത്രി കയറെടുക്കുന്നത് കെട്ടിത്തൂങ്ങാൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സെയിൽസ് അല്ല അറിയാവുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ബ്രാൻഡിങ് ആൻഡ് പൊസിഷനിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു കോൾഡ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ട് തന്നില്ലേ ദൈവം തമ്പുരാൻ പടച്ചോ നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എന്നെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നെന്താ ഗുണം കോൾഡ് മാർക്കറ്റിലുള്ളവർക്ക് പോലും ആ ഇയാളുടെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിനൊന്ന് പോകണം എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങി പത്ത് 
പത്തു കൊല്ലം കൊണ്ട് എത്തേണ്ട അടുത്ത് എന്നെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് എത്തിച്ചു ഞാൻ ആ അതിനോട് നന്ദി പറയണോ അത് ഓർത്ത് വിഷമിച്ച് നാണം കെട്ടിരിക്കണോ ഏ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർ എവിടുന്ന ഈ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയേ ദിസ് ഈസ് മൈ കോൺഫിഡൻസ് ബിക്കോസ് ഐ നോ മാർക്കറ്റിംഗ് ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ടാണ് ലക്ക് വെച്ചിട്ടല്ല ലക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴേ പൂട്ടിക്കെട്ടി വീട്ടിൽ പോയാൽ അന്ന് ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ബിസിനസ് വിത്ത് സ്ട്രാറ്റജി ഇനി പറ ഈസ് ഇറ്റ് എ സ്ട്രാറ്റജി സോ ഹോട്ട് വാം ആൻഡ് കോൾഡ് ട്രാഫിക് സോ ആർക്കൊക്കെ ഇവിടെ ബിസിനസ് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ ബിസിനസ് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ ആർക്കൊക്കെയാ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്കെയിൽ യുവർ ബിസിനസ് യു ഹാവ് ടു ടാപ്പ് ദിസ് മാർക്കറ്റ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത് പ്രോഫിറ്റും ഇവിടുന്ന് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷായ് ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ഷായ് ചേട്ടാ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ വെക്കി ഒന്ന് ടാറ്റ കാണിച്ച് അതോ വെറുതെ കൈ തട്ടിയതാണോ ഷായ് ചേട്ടാ ഞാനല്ല സംസാരിച്ചത് ഓക്കെ എനിക്ക് എന്തായാലും സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ട് ആ ഞാൻ സംസാരിക്ക സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് വിഷയം ഉണ്ടായില്ലേ ഞാൻ ശരിക്ക് ഏർ സാറിന്റെ ചെറിയ ക്ലിപ്സുകൾ മാത്രമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കോഴിക്കോട് വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ശരിക്ക് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചത് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നീട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അതായത് അതിന് സാർ കൊടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ എത്രത്തോളം ആളുകൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പൊതുവെ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നൊരു വിഷയം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് കമന്റ് പറയുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലുള്ള പോസിറ്റീവിനെ അവര് ഹൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഈ വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ എന്തോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഞാൻ കിങ്സ് ക്ലബിൽ വന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ എന്താണ് ഇനി നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാണ് അയാൾക്ക് കോഴിക്കോട് പണി കിട്ടി അല്ലെ ആ പണി കിട്ടി എന്താ കേവലം പ്രോഫിറ്റിൽ മാത്രം കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന എന്റെ ബിസിനസ്സിനെ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്തു കോഴിക്കോട് വിഷയം കോൾഡ് മാർക്കറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരെന്താ സ്കെയിലിംഗ് ഓഫ് ബിസിനസ് എങ്കിൽ അസ്മലിക്ക എന്താ ചിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് എന്താ സംഭവിച്ച് ഇവരെല്ലാരും കൂടെ കാശ് മുടക്കി ഇവരെല്ലാരും കൂടെ എനിക്ക് എന്റെ ബിസിനസ്സിനെ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്തു That's all. That's all. Eh? So the hardest part in our business is that cold market tap here. That hardest part is that I am easy to do this. I am easy to do this. I am easy to do this. I am not 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 easy to do this. ഞാൻ ഈ പത്ത് കോടി പതിനഞ്ച് കോടി ബിസിനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നെ നൂറ് കോടി ആയിരം കോടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അവരാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർക്കൊക്കെയാ നൂറ് കോടി ആയിരം കോടിയൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ബിസിനസ് വേണ്ട ആർക്കൊക്കെയാ സാമ്രാജ്യം ആർക്കൊക്കെ വേണം ആർക്ക് നൂറ് കോടി ആയിരം കോടി വേണോ യു ഹാവ് ടു ടാപ്പ് യുവർ കോൾഡ് ട്രാഫിക് ഹോട്ട് ട്രാഫിക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചു പോവാം വാമും ഹോട്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് കോടി പതിനഞ്ച് കോടി വരെയൊക്കെ എത്താം നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് കോടി ആയിരം കോടിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഹോട്ടും വാമും കോൾഡും ട്രാഫിക് ഒരുപോലെ ഒരുപോലെ ഡീ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒരുപോലെ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾസോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹൺഡ്രഡ് സി ആർ തൗസൻഡ് സി ആർ ഓർ ഈവൻ മോ ഒരു ഡീസൻ ബിസിനസ് കിട്ടും ഹോട്ട് ആൻഡ് വാം അത് മതിയെങ്കിൽ അപ്പം ഇവിടുത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഈ ഹോട്ടിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഈസി ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് കാശൊന്നും മുടക്കണ്ട അത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കുറെ പേര് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ കട തുറന്നിരുന്നാലും ഈ ഹോട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് കുറെ വന്ന് കയറും അപ്പൊ എങ്ങനെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങ് 
വാമ പിടിക്കണമെന്ന് തുടങ്ങി ഇത്തിരിയൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇത്തിരിയൂടെ കാരണം കുറച്ച് കാശൊക്കെ മുറക്കണം കുറച്ച് ബ്രാൻഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്യണം പക്ഷെ കോൾഡ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയലി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വേണം ആൻഡ് ലോങ് ടൈം മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി വേണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഹാർഡ് ടു ഡു അതുകൊണ്ടാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് സ്റ്റേ ബിലോ ആവറേജ് ഓർ ബിലോ ദയർ കപ്പാസിറ്റി ബിക്കോസ് ദേ ഡോ നോ ഹൗ ടു ടാപ്പ് കോൾഡ് ട്രാഫിക് അപ്പോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോട്ട് ട്രാഫിക് വാം ട്രാഫിക് കോൾഡ് ട്രാഫിക് എങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്